2024 год однозначно можно назвать решающим и поворотным в истории человечества. Ведь начиная от Востока и заканчивая Западом, практически в каждой стране состоялись выборы. И завершают эту гонгу сегодня Соединенные Штаты Америки победой Дональда Трампа. Что же означает Дональд Трамп для мировой экономики, экономики США, России, конфликта на Украине? Я предлагаю разобраться в этом выпуске. Меня зовут Никита Костанда, и я независимый финансовый советник. Ну и прежде чем приступить к оценке различных факторов, я хочу сказать, что как бы там ни было, какие бы сейчас прогнозы ни ставились, это всегда будет доля вероятности. Потому что даже те оценки и консенсусные прогнозы с точки зрения того, что политика Трампа будет проинфляционной, они могут оказаться неправильными и в корне, в корне неправильными, и все будет абсолютно наоборот. По одной простой причине, потому что у медали всегда две стороны, и зачастую достаточно сложно спрогнозировать и оценить, как будет и какое влияние окажет то или иное решение, и каким образом будут развиваться события. Вот. И если вы действительно хотите разобраться с тем, а что же такое Дональд Трамп, и, скажем так, очертить себе приблизительные контуры будущей политики республиканцев, стоит обратиться, наверное, к 900-страничному документу, который подготовил институт Foundation, Heritage for Foundation, вот, который выдает рекомендации президентам, политикам и так далее по решениям. Причем где-то я читал новость, что прошлое президентское, прошлый президентский срок Трамп выполнил 64% рекомендаций данных данным институтом. Вот. Насколько это правдиво оценить сложно, но даже если это брать за истину, как мы видим, 64 не равно 100. И таким образом, даже если вы прочитаете все, собственно, рекомендации и решения, не значит, что они все 100 будут приняты, непонятно, какая вероятность у каждой быть принятой, поэтому, соответственно, просто придется полагаться постфактум. То есть мы видим принятое решение и оцениваем его влияние. Именно так я и планирую поступать. И несмотря на то, что все достаточно шатко, валко и непонятно, все-таки есть два актива, два инструмента, которые действительно помогут вам не только заработать, но и улучшить свое благосостояние. И об этих двух инструментах мы с вами поговорим в конце ролика. Вот. И, ну и давайте начнем, наверное, пожалуй, с самого горячего вопроса который касается конфликта на Украине. В своей предвыборной гонке Дональд Трамп неоднократно заявлял, что как только он станет президентом, мне нужно 72 часа, чтобы завершить эту войну. Но вот, пожалуйста, выборы прошли, он стал президентом, как бы отчет пошел. И с одной стороны, что он говорил, что вот я приду, скажу всем, все на вот линия разграничения, все закончили, все свободны. Но есть проблема. Есть интересы Российской Федерации, и если, собственно, цели СВО не будут достигнуты на этом решении, естественно, никто не будет соглашаться на эти условия. И как тогда отреагирует Дональд Трамп, предположить, естественно, невозможно. По одной простой причине, что, ну вот представьте, он уже публично медийно заложил в, этот, в, то, в, то, в то, что он супермен и закрой, завершит его за 72 часа, огромный свой политический вес. Если этого не случится, естественно, это будет, ну, как бы небольшим, не, не критичным, но подрывом его репутации. И в данном конкретном случае Трамп может либо сказать, а, ну ладно, хорошо, ну, то есть, либо, наоборот, уйти на эскалацию конфликта и сказать, что, а, все, ах, так, значит, не хотите, ну, нате тогда дальнобойные ракеты, разрешаем там бить по вглубь России и все прочее, прочее, прочее. То есть, поэтому в текущих условиях я бы не ждал чудес каких-то магических решений о том что завтра по, по, по мановению палочки все об и прекратится потому что не стоит забывать что здесь есть еще интересы и россии то есть сша все-таки не являются уже на текущем момент теми кто может подойти как раньше и сказать все вот ты сидишь здесь как бы да потому что самой свой началось из-за того что как бы они потеряли уже данный вес вот и поэтому соответственно остается только уповать и надеяться на то что все будет развиваться по хорошему сценарию и дальнейшей эскалации конфликта не будет и в принципе для этого тоже есть достаточно большое количество аргументов фактов в том формате что на текущий момент если мы посмотрим на предвыборную гонку да о том как сейчас расположены силы с точки зрения выборов, вот сейчас страница загрузится, то есть Трамп победил и, соответственно, республиканцы забрали 
э, Сенат. Да, Сенат, то есть у них здесь большинство, что-то пока не прогружается. И сейчас борьба идет непосредственно за палату представителей, за нижнюю палату, где пока у республиканцев большинство, но сохранится ли это большинство в будущем, пока неизвестно. То есть вот, пожалуйста, да, здесь мы победили, ну не мы, а республиканцы, да, а здесь пока еще не победили. И если здесь все-таки заберут демократы, то, безусловно, это будет... Создавать некоторые проблемы, скажем так, появля... будут появляться небольшие палки в колесах, не сказать, что прям критичные, но, скажем так, весомые. Если же республиканцы заберут эту часть, то согласно, опять-таки, планам самого Трампа, тем же словам, которые говорил Илон Маск, как главный спонсор компании Трампа и главный выгодоприобретатель на текущий момент, с точки зрения будущей политики, вот, они начнут масштабную реорганизацию правительства Соединенных Штатов Америки, вплоть даже до того, что проскакивала фраза о, скажем так, не то чтобы распуске федеральной зерной системы, сколько ее подчинений правительству. То есть, типа, слишком уж она независимая, делает чего хочет, так нельзя, так быть не должно, она должна быть под ногтем. Вот здесь у меня... У Дональда Трампа. И поэтому, естественно, начнутся внутрень... внутриполитическая борьба. Плюс, естественно, не забывайте о том, что потолок по государственному долгу отменен лишь до конца 2005... текущего года. То есть в 2005 году он вернется и снова нужно будет, скажем так, согласовывать, выбивать, распределять и так далее государственные средства. Да? Потолок по государственному долгу никуда не ушел, он ну, типа, там космическими темпами растет, да? Вот. И как же тогда, ну, естественно, это все будет отводить внимание от Украины, оно им не нужно, при том, что там еще есть Израиль, и тут еще и Китай, и Пушлин, ну, в общем, слишком много вопросов, которые придется решать. Поэтому будем надеяться, что, в принципе, они просто забудут об этом, оставят как есть, и типа ничего такого. Более того, кстати, я хочу сказать, что даже в этом контексте есть определенный риск, Потому что в своей предвыборной э, гонке в, один, в одном из интервью Трамп заявлял о том, что он считает санкции на движение, ну, то есть вот те санкции, которые ограничили движение капитала в, в России, да, то есть что в долларах нельзя отправлять, там, свифт ограничили, что гонение вот на людей, бизнесменов, предпринимателей с, по национальному признаку, по гражданству тоже, типа, это была безумно плохая ошибка, и что он может откатить, это когда станет президентом. И это на самом деле вроде с одной стороны позитивная новость, а с другой стороны это капец какой риск для российской экономики. Я сейчас не буду углубляться в этот, в этот пункт. Если будет интересно, я запишу отдельный ролик на эту тему. Почему это так и из чего это исходит. Но просто нужно понимать, да, что подобное решение также может быть принято с точки зрения того, что типа, ну вот там Байден нахрена вертел, да, а мне теперь расхлебываю, поэтому эту часть я как бы сниму. Вот, и это один из главных рисков, которые, собственно, могут исходить от Дональда Трампа. Плюс, естественно, он может это преподнести как настраивание отношений с Россией, да, то есть, как бы, потому что нам нужно как-то, ну, коммуницировать, да, да, мы противники, но Трамп все-таки предприниматель, это нужно понимать, да, вот. Что касается экономических и геополитических штук, да, то есть сейчас на текущий момент есть общий консенсус, что политика Трампа, она будет жестко проинфляционной. Вот. Почему проинфляционной? Потому что, во-первых, он хочет снизить ставку корпоративного налога, то есть если Харрис хотел поднять, то Трамп хочет ее снизить. Но тут есть второй момент, то есть с одной стороны... Трамп хочет снизить ставку корпоративного налога, а с другой стороны ввести пошлины. Вот, то есть и получается, что с одной стороны бизнесу хорошо, а с другой стороны у него тут пошлины. А тут еще и Илон Маск, который буквально за неделю-две до выборов заявил, что у него есть план о том, как сократить расходы на 2 триллиона долларов. При том, что на текущий момент расходы правительства США находятся на уровне 4, по-моему, с половиной триллионов долларов. А вот, то есть в половину как вы понимаете, сокращение расходов это всегда дезинфляционный фактор. И вот если будет сделано это, то налоги могут совсем никак не помочь. И естественно, как бы все будет плохо. При этом, соответственно, давайте вот просто вернемся еще сейчас вот в 
материал Financial Times, да, то есть э, кто сейчас, скажем так, лидирует на э, первых, да, вот, скажем так, это первые сливки после выборов, и вот мы видим, да, что победители Тесла, логично, да, что Маск вбухал туда огромное количество денег, он хочет попасть в администрацию Трампа, выступать его советником, ну, в общем, будет что-то мега интересное, предположить, что, естественно, мы не можем будем смотреть по факту, как я и сказал, вот, вторыми дальше идут банки, но вот проблема, что если политика Трампа, она проинфляционная, при этом мы, если посмотрим на динамику трежерис, то они как бы улетели в ад, ну то есть вот цена закрытия и вот текущее открытие, да, то есть цена упала где-то процентов, сколько здесь, например, 3 доллара, практически 4,5% теряют длинный трежерис сегодня, а банки, это основные держатели трежерис, у них и так были рекордные нереализованные убытки, и... Почему они, ну, вот, в общем, вот здесь как-то не сходятся, типа вот, что предполагают более длительный период повышенной ставки и на этом не заработают, хотя маржа у банков, она всегда фиксированная и наоборот при более длительном периоде повышенной ставки, то есть это я вам сейчас просто рассказываю о том, что не всегда э, какие-то вот конечные заключения имеют вот а, а, одно чтение, да, всегда есть другая сторона. И вот, например, да, окей, Трамп снижает ставку, предположим, что это не подавляет инфляцию, ставку налога, да, это не давит инфляцию, ставка ФРС вынуждена будет расти для того, чтобы сдержать инфляцию и чтобы они не попали в проинфляционную э, спираль, да, в инфляционную спираль. При этом, допустим, ставка растет до 8, а многие компании все-таки в Америке тоже есть корпоративный долг, и это типа магическая семерка, она всех не вытянет, потому что есть и компании зомби, а, и снижение налога им никак не перекрывает рост расходов по их долгу, которые они теперь не могут погасить, то есть это банкротство и давление на банки. И, в общем, тут, понимаете, как посмотреть. То есть, <смех> вроде, с одной стороны, проинфляционная история, с другой стороны, совсем себе и рисковая история. То есть, как, как будет, ну, насколько, какие еще, помимо этого, будут приниматься меры. Другой момент, да, то есть, окей, хорошо, Трамп, когда в предыдущий свой срок занимал президентское кресло, он достаточно агрессивно давил непосредственно ФРС с точки зрения того, что ставка слишком высокая, дорогие друзья, пора ее снижать. И прям, прям вот главу ФРС под ногу чуть ли не загонял. И почему сейчас такое же тоже не может случиться, например, да, что вот они начинают сокращать расходы, дефляция, а, да, и дальше, не знаю, принять решение, что вот мы выкупаем там банды, трежери, трежери там, куе и фиксируем как бы длиной, длинный конец доходности там, на уровне 2%, чтобы бизнес работал, то тоже непонятно. Понимаете, это вот другая сторона относительно проинфекционности и текущей распродажи трежерис. Вот. Третий момент, что одна из задач, не забываем, что Трампа жестко били перед выборами и дела на него шили. И посадить пытались. И там, там, более того, сейчас вот в том же Financial Times его называют как так докатились, что осужденный преступник занимает кресло президента США. Вот. И ну, как бы он сказал, что будет мочить всех своих врагов. И, естественно, это предполагает внутриполитическую жесткую борьбу. То есть одно из, опять-таки, если мы обратимся, вот есть вот этот проект Project 2025. Project 2025, вот я сейчас включу, uh, вот он, Heritage Foundation, да, uh, это вот как раз-таки 900-страничный документ, вот у них есть официальный сайт, uh, где, вот то, о чем я говорил, публикуются рекомендации для решений uh, вот, президентов, и вот, соответственно, вы можете его найти, скачать, как бы, если вам не лень это читать. Глобально uh, я находил информацию, что uh, в предыдущий срок правления Трамп выполнил 64% рекомендаций, данных этим институтом, ну, этой коллегии, да, вот, но, как, ну, как вы понимаете, не 100%, и какова вероятность выполнения той или иной задачи, она тоже непонятна, поэтому, соответственно, единственное, что у нас, и единственное верный и правильный подход в этой всей конструкции, не пытаться слушать прогнозы и делать ставки, а именно смотреть на факты, то есть, когда совершен факт, принято какое-то решение, я не знаю, или не принято решение, и уже в зависимости от, от этого, да, смотреть, как оно будет влиять, и уже 
делать как бы свои действия, а не пытаться, скажем так, бежать впереди паровоза, потому что этот паровоз в конечном счете может оказаться сзади вас и задавить. Вот. И э, возвращаясь да, к вопросу про инфляционной политики и заявлением Маска о том, что он планирует, у него есть план по сокращению государственных расходов на 2 триллиона долларов, то тогда здесь как бы не увязочка выходит, то есть где про инфляционная политика и сокращение расходов на 2 триллиона. Э, они собираются в этом же документе указывать, что они собираются, э, скажем так, убрать, ну то есть уничтожить еще полностью ряд федеральных агентств, различных институтов ненужных. Я так понимаю, что а, плюс еще а, ну, сейчас мы к этому вернемся. То есть я так понимаю, что расплодилось огромное количество нахлебников на государственный бюджет, которые просто сидят, жрут, пилят государственные деньги и вот таким вот образом они хотят их сократить. Вот. Понятное дело, что это тоже своего рода политические решения, политическая борьба. Посмотрим, как у них это будет получаться. Вот. Еще раз говорю, что все зависит от того, займут ли республиканцы палату представителей или нет. Но я думаю, что скорее всего займут, потому что достаточно агрессивная победа в этом году случилась. Вот. Прям действительно молниеносная, скажем так. Даже почта, почта и кладбище Америки не помогли демократам. Вот. И э, в данном конкретном случае, опять-таки, нужно будет смотреть на факты. То есть, что действительно будет происходить, вот какие решения будут приниматься, как будет развиваться внутриполитическая эта борьба, кто кого будет смещать, кто кого будет ставить. Тем более, сегодня, немаловажно, сегодня э, состоится заседание Федеральной резервной системы, что очень символично в день выборов и заседание Федеральной резервной системы, где они будут обсуждать потенциальное еще одно снижение ставки в этом году и вот как раз таки станет ясно потому что они заявляли что если выберут трампа то мы снижать не будем типа под настрем трампу ну как бы вы понимаете что если они сейчас не снизят ставку а, при выбранном трампе то это будет точно внутренняя как говорится кровная месть со стороны трампа и что-то будет плохо относительно фрс вот при том что трамп Говорил в предвыборной гонке, что если я стану президентом, то Джером Паул пойдет под нож. Типа вообще он негодяй такой, не слушается и ему хана. В общем, смотрим. Я же говорю, будет очень интересно, будет очень волатильно. И как вы понимаете, достаточно непонятно. То есть если мы будем возвращаться обратно в, к материалу, да, то есть вот банки в лидерах, дальше оборона, типа ожидается, что оборонный сектор... И, ну и тут логично, естественно, никто не будет на оборону сокращать, всегда расходы на оборону только росли, но вот нефтегазовые компании, вот во время предвыборной кампании Трамп обхаживал нефтяные, обещая покончить со значительной частью экологической и климатической повестки, это вторая история, да, что зеленую повесточку Трамп собирается убить, да, и тем самым, естественно, отсюда тоже частично перенаправить деньги, то есть, ну, как, как минимум, да, вот здесь расходы бюджета можно будет срезать на различные льготы, субсидии, электро, на электромобили, на зарядные станции, которые демократы выбивали чуть ли не триллионами долларов, вот, пожалуйста, тоже сокращение, но куда он будет перенаправлять эти деньги? Вряд ли он будет их вливать в нефть, то есть он просто сказал, что вот как drill, baby, drill, да, то есть бурить, детка, бурить, но при этом, естественно, как вы понимаете, вот он обхаживал нефтяные компании, окей, он закроет зеленую повесточку, там, снизит налоги, но если если нефть не будет при этом расти, компания то с этого что? Ну, то есть, возможно, там снизить налог там на 7%. А, и, ну, окей, компании как бы... но ну, если нефть упадет там сильнее, да, на фоне роста добычи и всего прочего, ну, как бы сомнительно, да. Поэтому в данном конкретном случае тоже говорит однозначно, что нефть там будет падать или расти при Трампе, тоже не приходится, потому что непонятно, понимаете, вот не по течение факторов. То есть, все зависит от того... Какие решения будут приняты, как они будут оказывать влияние и их комбинации, понимаете, то есть, а если мы возьмем с вами, вот как минимум сейчас, да, там, у, у нас уже есть как минимум там 6 переменных, и если мы будем брать теорию вероятности, то здесь комбинации из этих 6 переменных может быть 6 факториал, то есть огромное количество, вот, и пытаться оценивать их все, ну, такая себе история, лучше смотреть по, фак по факту, вот, но еще раз повторюсь, все-таки есть два актива, которые в этой ситуации выигрывают однозначно и бесповоротно, как говорится, вот, и э, та, та же история касается всех остальных э, пунктов, всех остальных моментов, то есть нет сейчас вот Куда ни плюнь, да, то есть вот, допустим, пошлины против Китая, но есть же еще Китай, как еще 
прошлый президентский срок, даже на текущий момент настроил огромное количество логистических цепочек через Мексику, Вьетнам и другие страны. То есть теперь это вроде как бы не Китай поставляет, а именно эти страны. Если будут введены пошлины Трампом там, на 60% и так далее, просто да, товарооборот с Китаем сократится, но вдруг магическим образом вырастет там с Мексикой и, и так далее. Что будет Трамп? Плюс опять-таки, да, здесь нужно понимать, что Трамп планирует там мигрантов все выгнать за границу. Как здесь будут с рабочей силой, откуда, ну окей, будут не мигранты, будут завозить, не знаю, тайваньцев. Я, я, я честно, то есть понимаете, здесь э, путей развития событий огромное множество. Да, и пытаться сказать, вот я бы хотел сказать однозначно, и возможно вы попадете в интернете на экспертов, которые будут прям уверенно говорить, что все будет именно так, но просто помните, что все не будет именно так. Это просто какая-то доля вероятности, и скорее всего не очень большой вероятности. И лучше еще раз просто услышите, да, что действовать по факту, по факту. Вот есть решение, да, дальше это решение оценивается и э, принимаются э, какие-то действия или не принимаются. То есть, естественно, все решения, в том числе вот, российских э, властей, экономические, политические, я разбираю на своем проекте спонсор как раз-таки со своими действиями, что я планирую делать при таком решении или не делать. Да? То есть это важно. То есть я редко, когда занимаю позицию именно прогнозную, типа вот там что-то должно случиться, я займу. Но сейчас у меня есть такая одна позиция, вот как раз-таки мы плавненько переходим к этому. А что же тогда... В этой всей ситуации может все-таки выиграть. Ведь есть что-то более-менее однозначное. На самом деле действительно есть. И прежде всего нужно понимать, что да, сокращение расходов, ну, мне пока это мало верится, я даже не представляю. Да, даже если у них будут все полномочия, они будут резать просто устроят кровавое месиво в этой а, администрации, порежут многие институты, ну, сокращение расходов на 50%, но ну, это что-то unreal, да? Вот, естественно, при, а, если мы опять говорим по, за проинфекционный сценарий и, допустим, рост доходности а, и ставки ФРС, это, естественно, и рост дефицита бюджета США, потому что госдолг никто не отменял, он растет стремительными темпами. То есть это расходы на государственный долг, понимаете? Вот. И в данном кон 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 конкретном случае можно сказать однозначно, что денег будет становиться больше. Почему больше? Потому что рано или поздно американцам тоже понадобится стимулирование, куе, монетарное или фискальное, без разницы. Более того, американцы сейчас вот выборы прошли, а у них с 4 по 8 ноября проходит заседание, где они принимают решение о том, какие они фискальные меры, в каком объеме и количестве будут выпускать. То есть китайцы, китайцы как раз-таки ждали этого момента, чтобы уже наконец-то понять, кто будет президентом, как дальше действовать. То есть до этого они чисто исключительно так вот чуть-чуть там стимулировали, а теперь они могут начать шмалять со всех своих орудий, базук, не знаю, гранатометов для того, чтобы стимулировать экономику и продолжать, да, скажем так, противостоять Америке. То есть, как вы понимаете, с геополитической точки зрения никто никому не стал там другом или братом, или наш человек, не наш человек, нет. Вот, просто будут меняться вводные, да, до, для достижения, скажем так, каждый будет все равно преследовать свои интересы. Это, это ключевое, что нужно понимать. И исходя из этого, можно сделать вывод, да, что американцы рано или поздно будут стимулироваться, китайцы стимулируются, европейцы тоже будут стимулироваться. Почему я так говорю? Посмотрите на бедный Volkswagen, который, да даже там, там промышленность в Германии просто, просто умирает, просто умирает Volkswagen. Вот буквально недавно читал новость, мало то, что увольняет, так он еще и отменил премии своим ветеранам, те, кто проработал в компании 15-20 лет, он отменяет им премии для того, чтобы выжить в это непростое время. Вот, и понимаете, и в данном конструкции, учитывая, что впереди так или иначе все страны будут стимулировать, это говорит лишь об одном, что денег будет становиться больше. И в данном случае вопрос просто, либо это будет просто много, либо это будет бесконечно много. И, соответственно, нам теперь нужно понять, а что есть ставка против денег? Ну, мы же не можем просто деньги зашортить. Мы можем что-то купить, что имеет логическое противоставление. И в данном случае в конструкции есть два актива. Это золото и биткоин. Вот они, два актива, которые однозначно на дистанции вот в 4-5 лет выигрывают от того, что будет складываться в экономике. То есть еще раз важно хочу отметить, это не значит, что они прям сразу с момента тузмут. Может быть и так. То есть что они не будут корректироваться, что там не будет каких-то коррекций. Нет. Но эти два актива, которые единственные и понятные в данной всей истории и будут выигрывать от складывающихся геополитических страстей, накалов и экономических и так далее. Вот, потому что единственное, что в этой всей истории понятно, что денег будет становиться много больше, чем это было в среднем по истории. 
И в этом формате, кстати, даже будет интересным, почему я так говорю, что у этих активов нет конфликта интересов. То есть, что это значит? Вот, предположим, мы берем нефть, да, и если нефть растет, то а, есть потребитель, который страдает, и он начинает плакать и говорить, а, Дональд Трамп, ты нас обманул, ты обещал, что у нас не будет, то, что у нас будут деньги, мы будем жить хорошо, а нефть выросла, мы не можем себе позволить ездить, да. А, естественно, тогда производители радуются, потому что они продают дороже. Но если нефть падает, то тогда производители, а, Дональд Трамп, ты нас обманул. То есть, видите, здесь и рост, и падение нефти, оно обязательно приводит кого-то в, в негативное состояние, в негативные чувства. И поэтому, соответственно, по сырьевым, по остальным пунктам приходится искать вот этот тонкий баланс, когда всем будет нормально, хорошо, там кому-то там плюшку, кому-то субсидию да, раздал, кому-то рот заткнул. То есть, вот такая история. Золото и биткоин, они лишены этих негативных моментов, которые присущи вот остальному сырью. То есть, если растет золото, все в шоколаде, всем пофиг, потому что золото глобальное слабо используется в производстве. Биток так вообще не используется в производстве. Если золото сделает 3, 4, 5 иксов, так же как и биткоин, то никто плакать не будет, потому что производители в шоколаде, держатели в шоколаде, потому что у них растет актив, активы, да, и государство поправило свой баланс, госдолг сократился, потому что у нас золотовалютные резервы выросли, и мы можем напечатать счет денег, ведь у нас баланс вырос, улучшился, понимаете, почему, в чем проблема? То есть вот здесь нет конфликта интересов с точки зрения роста этих активов в том числе. А биткоин еще, а, это ставка, если золото это ставка против денег, то биткоин это ставка против денег с плечом. Почему? Потому что биткоин еще пока слабо принят а, вот, в мировом сообществе. И Трамп неоднократно во время предвыборной гонки заявлял о том, что а, не заявлял, а спрашивал всех вокруг, а как биткоин может помочь с решением государственного долга. И а, вплоть, а, ну серьезно рассматривал его как э, резерв, да, создание резерв в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, почему бы и нет э, такой конспирологический вам вариант с точки зрения того, что вот берут сейчас Трамп, приходит к власти, расхерачивает все правительство, переиначивает, ну, насколько это может, да, там, под, под, подминает под себя ФРС и принимает решение, что теперь биткоин это резервы в Соединенных Штатах Америки в том числе, вот, э, используются Центральным банком в качестве резервов, Например, берут какие-нибудь там 500 миллиардов, кладут, а дальше переоценивают биток в 10 раз. В 10 раз, и тогда капитализация битка будет всего лишь 12 триллионов, а их долг сократится, госдолг на 4,5 триллиона. Вот, пожалуйста, можем напечатать эти деньги. Кто? А кто будет против того, что биткоин вырастет? Майнеры в шоколаде, держатели в шоколаде. Нет таких, да, кто будет против, да? разве что те, кто не успел купить биткоин, ну или золото, понимаете? То есть, и именно в этой конструкции, я же говорю, однозначно можно говорить только об этих инструментах, двух, да, конкретно вот здесь и сейчас, которые действительно могут не только сохранить, но и улучшить ваше текущее благосостояние. В остальном, как вы понимаете, все витиевато, все очень непонятно, как это будет продвигаться, какие будут решения приниматься, как, какие, какая комбинация из этих решений будет складываться, да, потому что одно решение может быть принято, второе не принято, третье принято, и комбинация первого там, и третьего приведет к одному, а комбинация первого, второго к другому, поэтому нужно всегда смотреть по факту, что я и буду делать у себя на проекте спонсор, разбирая подробно вот, каждое важное решение. Хочу обратить внимание, это решение. В остальном, ответ, что же с этим делать, как на этом заработать, я думаю, в этом ролике дал. Что ж, у меня на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.